如果在噩梦中穿越，直面这残忍的世界，缝不动了谁的心血，留恋却来不及告别。如果结局今生惨烈，无惧在逆风中破茧，就算那羽翼被撕裂，重回到十九层深渊。牵你手，往前走，黑夜白昼不停。辗转时空会挫伤，会心痛，依然奋勇去战斗。再叫英雄，抬头，乱一转不休，回首，你在我左右，击溃命运的诅咒，让故事不朽，不会再放肆横游，守护你一江孤勇。斗罗大陆星斗梦境展开展啦，快来上海静安大悦城玩耍吧！他正在编织一张大网，连炸六个昊天锤的魂环，体内的血液。仿佛沸腾了一般，唐门暗器，菩提血，唐门暗器白锦排名第二，穿透力仅次于排名第一的观音类，百万年级别的魂环，绝不是那么好吸收的，我要做好万全的准备。
三，海神第八考通过，奖励海神亲和度提升百分之三十，总亲和度百分之九十九。小五，陪伴考核通过，奖励叠加。我的魂力连破两级，现在已到达九十九级。太好了，刚刚我们看到深海魔晶王的魂骨破体而出，冲入水中，还不知道发生了什么，正在担心你呢。内盘魂骨的出现果然蹊跷，冥冥中不知是什么力量在帮助我。杀神领域的变异，是否也与此有关？我记得第七考完成时，小三的海神亲和度已经是百分之八十五，现在不应该只有百分之九十九吗？恐怕跟海神之心的破碎有关。那三哥的第九考不会有什么变故吧？哎，只能等到海神岛后再询问波塞西前辈了。我曾祖应该也在岛上，他也会帮助我的。哎，你们吸收能量的结果如何？我的魂力到达八十八级，竹青八十六级。胖子八十六级，蓉蓉八十七级，小奥八十五级。哥，这深海魔晶王的能量真是庞大，我的魂力也到了八十级，而且我吸收的能量尚未耗尽。等我拿到第八魂环后，还会变得更强。以后遇到什么事，我也能帮上你的忙了。唐三大人，我和族人们也接受了你分享的能量。嘴里有句话叫“投桃报李”，这是深海魔晶王脑袋里的宝贝，我相信不会让你失望。这金色的膏体，就是深海魔晶王的金脑。十万年以上的海魂兽，脑部会进化为一种特殊的药材，蕴含庞大的能量。至于这颗金珠，我也不知道有什么作用。不过凝聚了深海魔晶王多年修炼的成果，肯定是件宝物，说不定对你传承海神神奇会有帮助呢。谢谢你，小白。是时候去海神岛接受最后的考验了。前辈，岛上发生了何事？你们的脸色怎么这么难看？啊，没事，只是我们的守护任务终于要随着您的传承而结束，多少有些怅然。七位前辈，无论未来如何，你们都是海神岛的中流砥柱，这里都少不了你们。多谢大人宽慰，参见各位大人。请随我来。波塞西大人已等候多时，请唐三大人前往。相见，共度最后的时光
杀戮之徒迷失了很久，若不是唐三有海神的力量助我找回自我，恐怕我们此生都无法再次相见。只要你回到我身边，多年的等待都是值得的，我们还可以一起共度更多的时光。我在西，对不起，我能给你的时间，只有这最后的三天了。不，这不可能！你完成了修罗神前八考，应是半神之躯。怎么会？血红九刀蝙蝠王的剧毒早已侵蚀了我的身体。当我恢复意识后，庞大的修罗神力注入体内，反而令我的身体彻底崩溃。也许这就是造化弄人吧。我，我要离开我。我在西，我真是个自私的人。让你白白等了我这么久，临别却连一句祝福你的话都说不出口。我希望你忘了我，却又不希望你忘了我。跟你相遇相知，是我唐真此生最大的幸福。真十分感谢你，让他终于做回清醒的自己。他以昊天宗为荣，以你为荣。如果时间足够，他一定会亲眼见证你传承神奇的这一天。这个，他让我交给你。拥有杀神领域，是修罗神考核的第一项要求。唐晨留下来的这笔修罗魔签，蕴含他多年积蓄的修罗之力。你想改为继承修罗神奇，也并非不可能。我不能将所有人的希望寄托在未知的修罗传承上，一切还是等我继承海神神器后，再行打算吧。追杀海神大人的残念，为救我而牺牲，海神之心也因此破碎。不知道前辈可有办法修复？海神之心非我等可以修复，但海神传承需要以海神之心的能量为引。没有海神之心，恐怕你的传承过程会凶险万分。传承一旦失败，你的结局
只有死亡。我明白前辈的担忧，但继承海神神器是我非做不可的事，否则世界再无人可以与天使神抗衡。你这份执着，简直和你曾祖一模一样。传承神器时，会有大量能量溢出，让你的伙伴们过来帮助吸收。保证仪式顺利进行。唐三，你准备好了吗？心中永存善念，并保证将海神的力量永远用于正义吗？我一定将海神的正义带给人间。海神拥有统御海洋的力量，你能让神光洒满大海，保护你的子民不受外敌侵扰吗？是，我一定会做到。神的荣耀将因你而延续。海神九卡，第九卡，海神传承开始。这些都不能吸引你，那这些呢？扫码关注斗罗大陆官方微信，超前剧透、独家爆料、精美壁纸等应有尽有。怎么样，这下该扫码了吧？我在微信等你哦。收藏加关注。
，追番不迷路。